Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to our online English class, arranged by Asymptotic Air Care. Ask your online English class, I'm your chapter of the Shathe, M. Rubel Rana, senior English teacher, Asymptotic Air Care. Task camera, Mojarita topic, Yanashuna Guru, Kubi Mother topic. Topic of our Mojar Haki Havadena. On a camera person, the English to the Hilip Hyper, Joras, Shet our Mojar Haki Havay. Toshole, English the Hed at their boy Ashe, Jor Ashe, Kostohoi, Tadazan Asi cluster of Kurtu. Asha was a class of Hoy like when a Boromon of a cluster are it to borrow the Haluto. To ask us a lot to be shy. A lot to be shy. Parts of his piece Jack Burger, the Prothom part Tani Amrajna Guru, that means now. Now Shampurki Amra Bistai Tarajna Guru. Ki Alachana Guru Amra Amra Alachana Guru Putume definition of noun, noun key. Therefore, identification of noun, noun chin Nitogor. Puri Kaprashna Habe, Nichir Kundi now, Tati option the Gapna Gaber Gutta Habe, it a noun. Amrashik but transformation of noun. I'm a simple classification of noun. Classification of noun never kiss it. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun, a good general by transformation of noun. I'm a simple jacky. I'm a proper noun. She will chini. She have a common way that she jacky. I'm a common. She will chini. She will that she proper. So a glow of a little jambo transformation of noun. Here, I am going to some important information on now. Now, we will talk about the first time we will talk about the first time we will talk about some confusing nouns. The nouns will have confusion system. What is the difference house, one, body, home, one, body? Actually, what's the difference between house and home? We have to know it. Our story history. Here, we will talk about the first time we will talk about the first time. Shared shadow. Here, we will talk about the first time we will talk about the confusing nouns. शॉप मिली है नाउ ने ऊपर एक ता पूरी पुन्नो क्लास नहीं आने चेस्टा करूँगी इंशाल्लाह कौकनो कौकनो आमी कौसा बोले आपने दर के बुझने और चेस्टा करूँगो आवार कौकनो प्रोजेक्टर देखने शाना शुरी हाँ आह उच्च जे लेखा चोले आज बे स्क्रीन है शेरा देखा ही बुझने और चेस्टा करूँगो अपना अनेक ही बोले जो आश्ले बोर्डे लिखले लाखा देखते पन्ना कारों बच्चे देखते ऑयस पुष्ट मन होए अनेक ही अनेक लोगों को समस्या चार कारण है आपने तो कथा माथा ही रखे हैं आमिर किंतु आमर क्लास ब्लैक ऑन शॉप लो प्रोजेक्ट तोड़े दिच्छे जाते आपने तो देखते शुभिदा होए कारण so, Tarporo after a portion of foreign, Tarporo after a BCS as a no prostitute and Chakri Purika Juno prostitute and Jena Shaho Joy, Halaita Job Pan and Amrachai. The Cholut Tala Kothana Padi, Amra is skin at the Gay Barjai, keep having down Shopur Kalachna Guru. Okay, Tahola Amra, Apra is skin at the Kabachan Jacana now. Now Shopurka Amra Bistani Tarachana Kurbo, the Putuwe Ashri Kia, say Amra to definition below, classification below, skin thing to Dehiashi. एक बार आमंत्र तो आलोचना हो गई। कथा सीलो की जे भालू लग गए, मजा लग गए, विरोध तो लग गए ना। तो चलो उन तालो देखा जाए, हम रचने नहीं आलोचना करी। अपना स्किन ये देखे चोकरा को एवं एक टा लाल पॉइंटर दिए, शिक्षण निर्देश करा हो गए, अपना शे लाल पॉइंटर दिखे चोकरा के बेन, ताहो हाँ जेकोनो किसी नाम होते पड़े इसका मानुष नाम होते पड़े जीनिश पत्रे नाम होते पड़े प्राणी नाम जेकोनो किसी नाम ही होते नाम अच्छा फाइन कोनो किसी नाम के नाम बोले जब हम शहरिया पुरीग्राम आर्मी वाटर सोयल ऑनेस्टी एजुकेशन और एक धारण नाम आज तो हम रज ये नाम बोलो सेनी विभाग शंपोर क्� बात जी को अब उस तरह किसी नाम ना पूछिए आगे। देखें, आमदर के तो पास्टा इंडियो आ सके क्या बोलूँ? एक तो हमने कॉम्प्लीट एब्स्ट्रैक्ट नाम शंपोर के पुस्ते के लिए आमदर क्या कि पांचो इंडियो पुस्ता हो गए। ना किसी नाम ना पूछे नहीं। जब हम आमदर पास्टा के तो इंडियो आ सके, जब हम एक तो चे नाग, जब वो नाके का जो चे गांधोनिया पक्षामनिया चोखे टास की देखा काने का जो चे शोना तोके टास उन्हों भोग पर ठंडा गरुम अजीवर का जो चे की शादनिया 
তো যখন আপনি দেখবেন কোন নাউনকে এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের যে কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় তখন বুঝতে হবে নিশ্চয় সেই নাউনের একটা বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে আর যার বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে সেটি একটি কংক্রিট নাউন কিন্তু যখন আপনি দেখবেন কোন নাউনকে এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব করা যায় না তখন বুঝতে হবে আসলে তার কোনো বাহ্যিক অস্তিত্বই নেই এবং সেটা হচ্ছে একটা কি নাউন বলেন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ব্যাপারটা যদি আমি আরো বুঝাই বলি যেমন ধরেন একটা কলমের কথা বলি সে ফর এক্সাম্পল দিস ইস পেন একটা কলম এই কলমটার কিন্তু বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে কেন কেন দেখা যাচ্ছে যা দেখা যায় গন্ধ নেওয়া যায় স্বাদ নেওয়া যায় তবে অনুভব করা যায় শোনা যায় দ্যাট মিন্স পঞ্চ ইন্দ্রিয় অনুভব করা যায় সেগুলোর অবশ্যই বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে এবং তারা হলো কংক্রিট নাম আর যখন কোনো নাউনকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব করা যাবে না বুঝতে হবে এগুলো কোনো বাহ্যিক অস্তিত্বই নেই এবং সেগুলো হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাম আচ্ছা এখন যদি আমি প্রশ্ন করি যে সাউন্ড শব্দ শব্দ কোন নাউন অনেকেই বলবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সাউন্ড কিন্তু আসলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে না হবে কংক্রিট নাউন কেন কারণ আমি যদি এখন একটা শব্দ সৃষ্টি করি বা এই যে আমি কথা বলতেছি আমার শব্দ হ্যাঁ আপনি কিন্তু শুনতে পাচ্ছেন শব্দ আমরা কানে শুনতে পাই তো কান তো পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যেই পড়ে তাহলে কিন্তু কান যেহেতু পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যেই পড়ে তা আপনার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় তা আপনার শব্দের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে এবং সাউন্ড হচ্ছে একটা কংক্রিট নাম আচ্ছা লাইট আলো এই যে আলো আলোর কাজ কি অন্ধকারকে দূর করা আলো কিন্তু আমরা দেখতে পাই আমাদের চোখ আছে বলে আমরা আলো দেখতে পাই তার মানে যা চোখ দিয়ে দেখা যায় নিশ্চয় তার বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে কারণ চোখ পঞ্চেন্দ্রের একটা তার মানে কি লাইট ও কংক্রিট নাউন হবে এবার আসে এয়ার বায়ু বায়ু কংক্রিট নাউন কেন কারণ বায়ুর তো বাহ্যিক অস্তিত্ব আছেই অনেক উদাহরণ তার প্রথমত একটা খালি বেলুনের যদি ফু দেই তাহলে একটা বায়ু দিয়ে ভরে যাবে তাই না তাদের বায়ু যদি অস্তিত্ব নাই থাকতো তাহলে সে জায়গাটা দখল করতে পারতো না দ্বিতীয়ত বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তা আমাদের ত্বকে এসে লাগে আমরা বুঝতে পারি তার মানে বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে তাহলে আবারও কথা যেটা যখন কোন নাউনকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা দ্যাট মিন্স নাক চোখ কান ত্বক জিহবা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা গেলে বুঝতে হবে তার বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে আর যার বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে সে হবে কংক্রিট নাউন আর যখন কোন নাউনকে দেখবো পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব করা যায় না বুঝতে হবে তার কোনো বাহ্যিক অস্তিত্বই নেই এবং সেটি হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এছাড়াও আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন চেনার জন্য আরেকটা উপায় অবলম্বন করতে পারি আচ্ছা সেটা আমরা দেখবো একটু পরে তাই লেখা হয়েছে বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে নাউন দুই ধরনের কংক্রিট নাউন একটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এবার আসি কংক্রিট নাউন কি যেটা আমি বললাম এতক্ষণ থেকে যে নাউনকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা মানে চোখ নাক কান ত্বক জিহভা দ্বারা অনুভব করা যায় অর্থাৎ যার বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে সেটি কংক্রিট নাউন যেমন পেন পেপার ওয়াটার উড এয়ার এগুলো তো অবশ্যই বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে এরপর যে নাউনকে পঞ্চ ইন্দ্র দ্বারা অনুভব করা যায় না অর্থাৎ যার বাহ্যিক অস্তিত্বই নেই তাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলে এই নাউনের শেষে সাধারণত সাফিক্স হিসেবে কি থাকে টিআইওয়েনশন এসআইওয়েনশন মেন্স নেস হু টম শিপ টিএচ আইএনজি টিওয়াই আর ওয়াই সিওয়াই আইসি ইত্যাদি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা তো জানি কি জানি আমরা যে যখন কোন নাউনকে ফাইভ সেন্স অনুভব করা যাবে না বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় অনুভব করা যাবে না সেটি তো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে এছাড়াও আমরা মনে রাখবো যদি কোনো নাউনের শেষে এই যে উপরের সাফিক্স গুলো থাকে অর্থাৎ টিআইওয়েনশন এসআইওয়েনশন এম এন্টিমেন্ট এনি ডাবল স্নেস এস ডাবল ডি হু টিও এম ডম এস এইস আইপি শিপ টিএস টিউডি চুট আইএনজি টিওয়াই আর ওয়াই সিওয়াই আইএসএম যদি এই সাফিক্স গুলো কোনো শব্দের শেষে থাকে তাহলে চোখ বন্ধ করে সেটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও বলা যাবে না বরং এই সাফিক্স গুলো থাকলে আপনি অনুমান করতে পারেন হ্যাঁ সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হতে পারে তবে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিব তখনই যখন আমরা দেখব আসলে সেই নাউনটাকে পঞ্চমিত্র দ্বারা অনুভব করা যায় না দেখা যাক তাহলে এবার আসি আমরা উদাহরণ প্রথমে আছে গেরুগেশন প্রথমত এডুকেশনের শেষে সন থেকে আমরা অনুমান বললাম যে কোথাও যদি সন থাকে সেটা তো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এরপর আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়ে ভাবলাম আচ্ছা এডুকেশন মানে তো শিক্ষা শিক্ষা চোখেও দেখা যায় না কানে শোনা যায় না স্বাদও নেওয়া যায় না তখন অনুভবও করা যায় না তার মানে এডুকেশনে আসলে কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই সে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এবার সেটা কনফিউশন কনফিউশনের সন থেকে আমরা অনুমান করলাম অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এছাড়াও আমরা জানি কনফিউশন আমাদের মধ্যে সবার মধ্যেই কনফিউশন আছে কিন্তু কনফিউশন কিন্তু দেখা যাবে না কনফিউশনের স্বাদ নেওয়া যাবে না যদি যেতই তাহলে আমরা পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে আ
এরপর আমরা আসব কাইন্ডনেস শেষে নেস থেকে অনুমান করলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও এসারা বোঝা যায় কাইন্ডনেস হচ্ছে হুম দয়া তো কার মধ্যে কতটুকু দয়া আছে এত কোনো বাজ্যিক অস্তিত্ব নেই হ্যাঁ তো এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও হবে ভাগ্যি অস্তিত্ব নেই যদি থাকতো তাহলে অনেক নেতা আছে এরা ভোটের আগে নির্বাচনের আগে পোস্টারের মধ্যে লিখে দিত যে অমুক ভাইয়ের মার্কা লাউ মার্কা তার কাইন্ডনেস কতটুকু পাঁচ কেজি ছয় কেজি দশ কেজি হ্যাঁ বাস্তবে কিন্তু সম্ভব না সো এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও হবে কারণ একটা শিশুকে দেখা যায় ধরা যায় কোলে নেওয়া যায় আদর করা যায় আরো কত কিছু করা যায় হ্যাঁ আবার সে ইস্যু করে দিলে আপনার প্যান্ট শার্ট এগুলো ভিজে যেতে পারে সাইলের কিন্তু অস্তিত্ব আছে সাইল কংক্রিট ডাউন হবে কিন্তু সাইল হুড হবে ফ্রিডম এর ক্ষেত্রে ডম থেকে আমি বুঝলাম অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও এছাড়াও ফ্রিডম বলতে মুক্তি বা স্বাধীনতা সেগুলো কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই তাই এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও ফ্রেন্ডশিপ এর শিপ থেকে অনুমান করলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও কিন্তু ফ্রেন্ডশিপ থেকে শিপ বাদ দিলে থাকে কি ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড হবে কমপ্লিট নাও হ্যাঁ তাহলে এডুকেশন কনফিউশন কাইন্ডনেস সাইডহুড ফ্রিডম ফ্রেন্ডশিপ ট্রুথ অ্যাটিটিউড রাইটিং স্পিকিং লিসেনিং ন্যাশনালিজম অনেস্টি রোবারি অ্যাডভাইস এজেন্সি ডেথ বার্থ লেন্থ चोल कमनिटिवे झमेला साधारण नाम के बुझाए नाम <coughs> गणनारेचनाउंटेबल नाउनटेबल नाउन निर्दिष्ट एकजुन नाम बुझा कम कथा पृथ्वी 
কিংবা সুদূর রুবেল সুদূর রানা নামে অনেকে আছে তবে আমি যদি বলি যে রুবেল রানা তাহলে এটা নির্দিষ্ট করে একজনকে বোঝাবে তাই এটা প্রমাণ না আর আমি যদি বলি টিচার শিক্ষক টিচার বললে কিন্তু এটার একটা শ্রেণী আছে ওই শ্রেণী সবাই টিচার সেটা কমন নয় প্রপার নাউনটা হচ্ছে নির্দিষ্ট করে একজনের নাম বোঝাবে এবং প্রপার নাউন ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হবে দেখবেন তাহলে এই দুইটা বৈশিষ্ট্য মিলে গেলে তাদের নাম হবে কি নাউন প্রপার নাউন আর যখন দেখবেন কোন নাম দ্বারা নির্দিষ্ট একজনকে তো বুঝাই না বরং ওই নাম দ্বারা একটা শ্রেণীর সকলের সাধারণ নামকে বুঝায় সেটা হবে কমন নাম তাহলে রুবেল রানা হচ্ছে প্রপার নাম টিচার হচ্ছে কমন নাম যেমন আপনারা এই মুহূর্তে অ্যাসিডমেন্ট ক্যারিয়ার কেয়ার এর ক্লাসগুলো উপভোগ করতেছেন তাহলে এই যে অ্যাসিডমেন্ট ক্যারিয়ার কেয়ার এটা হচ্ছে একটা প্রপার নাম কেন কারণ অনেক প্রতিষ্ঠানই আছে সবার নাম তো অ্যাসিডমেন্ট ক্যারিয়ার কেয়ার হবে না বা না তাহলে অ্যাসিডমেন্ট ক্যারিয়ার কেয়ার একটা প্রপার নাউন এবং তার প্রমাণ অ্যাসিডমেন্টের এ বড় হাতের ক্যাপিটাল লেটার সি এবং সি ক্যাপিটাল লেটারে হয় তাহলে এটা একটা প্রপার নাউন হবে এখন যদি আমি বলি ঢাকা কলেজ ঢাকা কলেজ কিন্তু প্রপার নাউন আর যদি বলি শুধু কলেজ তাহলে কলেজ হবে কমন নাউন কেন কারণ শুধু কলেজ বললে সব সকল কলেজের সাধারণ নাম কি বুঝাবে তো ওটা কমন নাউন হবে আর ঢাকা কলেজ বলে নির্দিষ্ট একটা নাম কি বুঝাবে সেটা হবে প্রপার নাউন আমি যদি বলি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি তাহলে এটা প্রপার নাউন হবে আর যদি বলি শুধু ইউনিভার্সিটি তাহলে সেটা কমন নাউন হবে কারণ শুধু ইউনিভার্সিটি বললে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি সব ইউনিভার্সিটি কেই কিন্তু বুঝাতে পারে তাহলে ইউনিভার্সিটি হবে কমন নাউন সো ফিউর্স আমরা কি বুঝলাম যা তারা নির্দিষ্ট করে একজনের নাম বুঝায় সেটা হচ্ছে প্রপার নাউন প্রপার নাউন ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হয় আর যা তারা নির্দিষ্ট করে একজনের নাম বুঝায় না বরং অনির্দিষ্টভাবে কোনো শ্রেণীর সাধারণ নাম বুঝায় সেটা হচ্ছে কমন নাউন আর একটা মজার উপায় আছে যে নাউনগুলোকে আপনি চাইলেই সিঙ্গুলার থেকে প্লুয়াল করতে পারবেন আবারও বলি যে নাউনগুলোকে আমি চাইলেই সিঙ্গুলার থেকে প্লুয়াল করতে পারবো সারা তারা সবাই কমন নাউন অথবা যে নাউনের পূর্বে আমরা এক দুই তিন চার সংখ্যা বসাতে পারি তারা সবাই কমন নাউন সেটা কিরকম ধরেন আমি যদি বলি ম্যান ম্যান এর প্লুয়াল ফর্ম কি ম্যান যাকে সিঙ্গুলার থেকে প্লুয়াল করা যায় তারা সবাই কমন নাউন কিংবা আমি তো বলতে পারি ফাইভ ম্যান টু ম্যান থ্রি ম্যান অর্থাৎ আমি বুঝাতে যাচ্ছি যে নাউনগুলোকে চাইলে সিঙ্গুলার থেকে প্লুয়াল করা যায় অথবা যে নাউনগুলোর পূর্বে সংখ্যা বসানো মানানসই হয় তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে কমন নাম যেমন চেয়ার চেয়ারের প্লুয়াল কি চেয়ার্স তাহলে এটা কমন নাম ট্যাবলের প্লুয়াল কি ট্যাবলস কমন নাম বুকের প্লুয়াল কি বুকস কমন নাম কিন্তু রুবেল রানার প্লুয়াল রুবেল রানার্স কিন্তু হয় না তাই ওটা কমন নাউনও হবে না যাকে সিঙ্গুলার থেকে প্রুয়াল করা যায় কিংবা যার পূর্বে সংখ্যা বসানো যায় তারা সবাই কমন নাম যেমন আপনার স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের প্রুয়াল কি স্টুডেন্টস তার মানে কমন নাম ভিউয়ের ভিউয়ার ভিউয়ারের প্রুয়াল কি ভিউয়ার্স তার মানে এটা কমন নাম হয়ে যাবে পেনের প্রুয়াল কি পেন্স তার মানে এটা কমন নাম হয়ে যাবে ব্যাপারটা আসলে আপনারা ক্লিয়ার বুঝে গেছেন আমি ফাইভ পেন্স সিক্স পেন্স বলতে পারি কমন নাম যেমন আমি কয়টা শার্ট গায়ে দিয়ে আছি একটা শার্ট যেহেতু আমি শার্টের পূর্বে সংখ্যা ব্যবহার করতে পারছি এক তার মানে এটা কমন নাম আচ্ছা এবার সে কালেকটিভ নাম তাহলে প্রপার আর কমনের মধ্যে পার্থক্যটা কি ফার্স্ট ডিফারেন্স বিটুইন প্রপার নাউন অ্যান্ড কমন নাউন যদি আমরা বলি এর উত্তরটা হবে এরকম যে প্রপার নাউন দ্বারা নির্দিষ্ট করে একজনের নাম বুঝায় অন্যদিকে কমন নাউন দ্বারা অনির্দিষ্ট করে একটা শ্রেণীর সবার সাধারণ নাম বুঝায় প্রপার নাউন ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হতে বাধ্য কিন্তু কমন নাউন ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হবে না প্রপার নাউনকে চাইলেই সিঙ্গুলার থেকে প্রুয়াল করা যায় না কিন্তু কমন নাউনকে চাইলেই সিঙ্গুলার থেকে প্রুয়াল করা যায় প্রপার নাউনের পূর্বে এক দুই তিন চার সংখ্যা সাধারণত বসানো হয় না কিন্তু কমন নাউন মানেই তার সঙ্গে সংখ্যা বসানো যাবে তাহলে আমরা একটা পৃথিবীতে আছি না আর্থ পৃথিবী পৃথিবী একটা কি গ্রহ তো অনেক গ্রহ আছে সবগুলো গ্রহের নাম কিন্তু আর্থ না তার মানে আর্থ দ্বারা নির্দিষ্ট একটা গ্রহের নাম বুঝায় তাহলে আর্থ একটা প্রপার নাম কিন্তু আমি যদি বলি প্ল্যানেট তাহলে সেটা হয়ে যাবে কমন নাম কারণ যে কোনো প্ল্যানেট হতে পারে আমি যদি বলি সান সূর্য এটা একটা প্রপার নাম কারণ সান বললে কিন্তু সূর্য বলতে একটাকে বুঝাবে সো প্রপার নাম মুন হবে কি প্রপার নাম সো আপনার আশা করি ক্লিয়ার বুঝে গেছেন ব্যাপারটা আচ্ছা আর কালেকটিভ নাউনের বিষয়টা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন মানেই তো সমষ্টিবাচক নাম যখন কতগুলো একই জাতীয় নাম একত্রিত হয়ে একটা দল বা সমষ্টি হিসেবে গঠন গঠন করে বা হয় সেটাই কালেকটিভ নাম অর্থাৎ বলতে গেলে কতগুলো কমন নাউনের সমষ্টি নিয়ে কালেকটিভ নাউন গঠিত হয় সেটা আপনার কিরকম যেমন স্টুডেন্ট এখন কতগুলো স্টুডেন্ট নিয়ে গঠিত হয় কি একটা ক্লাস তার মানে স্টুডেন্টের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হলো কি ক্লাস তার মানে ক্লাস কয়েকজন স্টুডেন্টের সমষ্টি নিয়ে
তাহলে মেম্বার কিন্তু কমন নাও কারণ মেম্বারের প্রুরাল কি মেম্বারস মেম্বারের পূর্বে সংখ্যা বসানো যায় ফাইভ মেম্বার সেভেন মেম্বারস এছাড়া মেম্বার বললে পরিবারের যে কোনো সংখ্যা সদস্যকেই বুঝায় তাই মেম্বার কমন নাও এখন কতগুলো মেম্বার নিয়ে গঠিত হয় একটা কি ফ্যামিলি তার মানে ফ্যামিলি হচ্ছে কালেকটিভ নাম আচ্ছা কমিটি একটা কালেকটিভ নাম কেন কারণ কতগুলো সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয় একটা কমিটি সো কমিটি কালেকটিভ নাম সো ভিওর্স আমরা কি বুঝলাম যে কতগুলো একই জাতীয় নাও সমষ্টিবদ্ধ রূপ যখন নিবে তখন তাকে বলা হবে কালেকটিভ নাম এবার আসি আমরা ম্যাটেরিয়াল নাম ম্যাটেরিয়াল নাউনের বিষয় হচ্ছে আমরা তো আগে থেকেই জানি যে প্রত্যেকটা প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন মানে সে অবশ্যই কমপ্লিট নাউন সো ম্যাটেরিয়াল নাউনের বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে নাউনগুলোর বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে দ্যাট মিন্স যে চোখে দেখা যায় কানে শোনা যায় স্বাদ নেওয়া যায় তক অনুভব করা যায় এরকম আর কি বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে কিন্তু তাকে গণনা করার রীতি নেই তবে পরিমাপ করা যায় তাই ম্যাটেরিয়াল নাউন তিনটা বৈশিষ্ট্য দেখতে হবে প্রথম কথা হলো বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকবে দ্বিতীয় কথা হলো গণনা করার রীতি নেই রীতি নেই এটা আবার কেমন কথা অর্থাৎ গণনা করা যায় না আচ্ছা তাহলে সহজ কথাটাকে আমি কঠিন করে কেন বললাম এর বিষয়ে তো কারণ আছে যেমন চাল রাইস এখন রাইস কিন্তু গণনা করা যায় না এখন তারপরে যদি যার কাজকর্ম নাই সে কিন্তু বসে বসে এক কেজি চাল গুনতে পারবে তাই বলে এটাকে গণনাবাচক নাম বলা যাবে না কেননা আমরা চাল ক্রয় বিক্রয় করি কিন্তু গণনার ভিত্তিতে নয় বরং ওজনের ভিত্তিতে এই জন্য আমি বলেছি যে আপনি গুনতে পারলেই কাহিনী শেষ না আপনাকে দেখতে হবে সেটা নর্মালি গণনা করার রীতি আছে কিনা ট্র্যাডিশন আছে কিনা সেটাকে নর্মালি মানুষ গণনা করে কি না সেই প্রসঙ্গটাকে বুঝতে হলে আমাকে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল বুঝতে হবে যেমন আমরা বাজারের দোকানে গিয়ে বলি ভাই একটা সাবান দেন তো ভাই দুইটা সাবান দেন ভাই পাঁচটা সাবান দেন এগুলো শুনে আমাদের মনে হয় সাবান বুঝি গণনা করা যায় সাবান বুঝি কাউন্টেবল নাও আসলে না সাবান কিন্তু আনকাউন্টেবল নাও এখন আপনার মনে প্রশ্ন হবে ভাই কেম নেই এর কারণ হচ্ছে দেখবেন প্রত্যেকটা সাবানের গায়ে কিন্তু লেখা থাকে নেট ওয়েট পঞ্চাশ গ্রাম একশো গ্রাম একশো বিশ গ্রাম থাকে কি না চিল্লাই বলে থাকে তাহলে যদি থাকে কেন থাকবে ভাই আমি যে শার্টটা কিনেছিলাম আপনি যে শার্টটা কিনেছেন সেই শার্টের গায়ে বা আপনার জামার গায়ে কি লেখা ছিল কখনো নেট ওয়েট ছিল না কেন কারণ এগুলো বিক্রি করা হয় সংখ্যার ভিত্তিতে আর সাবান বিক্রি করা হয় ওজনের ভিত্তিতে তার মানে সাবানটা আসলে আমরা গুনতে পেলেও সাবান গণনা করার কোনো রীতি নেই তাই সাবানকে কাউন্টেবল নাউন বলা যাবে না বলতে হবে আনকাউন্টেবল না আর আমি আপনাকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি তখন থেকে যে আপনি গুনতে পারলেই সেটা কাউন্টেবল না বরং আপনাকে দেখতে হবে ওই জিনিসটার গণনা করার ট্র্যাডিশন আছে কিনা থাকলে কাউন্টেবল না থাকলে আনকাউন্টেবল আমরা দোকানে গিয়ে বলি ভাই চকলেট দেন তো দুইটা ভুল তো কথা আমরা বলতে পারি ভাই দুই পিস চকলেট দেন দুইটি চকলেট হতে পারে না কেন কারণ চকলেটের গায়েও লেখা আছে নেটওয়েট সো আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে সকল প্রোডাক্টের গায়ে লেখা থাকে নেটওয়েট তারা সবাই আনকাউন্টেবল নাম তাহলে আমি বলেছিলাম যে নামগুলো বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে কিন্তু গণনা করার রীতি নেই তবে কোনো না কোনো ভাবে পরিমাপ করা যায় তারা ম্যাটেরিয়াল নাম যেমন প্রথমে আসি এয়ার বায়ু বায়ু ম্যাটেরিয়াল নাম তার প্রমাণ হচ্ছে বায়ুর বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে বায়ুর যে বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে এর প্রমাণ হলো আপনি যদি এই মুহূর্তে ঘরে বসে ফ্যান চালান দেখবেন ফ্যানের কারণে বায়ুতে ধাক্কা লেগে বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে এরপর আপনার শরীরে এসে বায়ু লাগছে আপনার চুল উঠতেছে আপনার জামা উঠতেছে কাগজ উঠতেছে ঠিক কিনা তার মানে বায়ুর অবশ্যই বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে প্রথম শর্ত মিলে গেল দ্বিতীয় শর্ত আমরা চাইলে বায়ু গণনা করতে পারি না সম্ভব না তবে বায়ুকে কিন্তু পরিমাপ করা যায় অবশ্যই যায় হ্যাঁ বায়ুকে ওজনও করা যায় তাহলে এই জন্যই এয়ার হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাম এবার আসলে সাউন্ড সাউন্ড ম্যাটেরিয়াল নাম কেন প্রথম শর্ত সাউন্ডের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে কি প্রমাণ প্রমাণ হচ্ছে আমি একটা সাউন্ড করলাম শুনতে শুনতে তো আপনি কানে এই যে কানে শুনলেন তার মানে বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে সাউন্ডের এই যে আপনাকে বলে দিল এটা আপনার কানে পৌঁছাচ্ছে তার মানে বাহ্যিক অস্তিত্ব কি আছে কান পঞ্চেন্দ্রের একটা দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে সাউন্ড গণনা করা সম্ভব না তৃতীয় প্রমাণ হচ্ছে তবে সাউন্ডকে পরিমাপ করা যায় এর এককের নাম ডেসিবল সো সাউন্ড ম্যাটেরিয়াল নাউন কেন হবে না সো ম্যাটেরিয়াল নাউন হচ্ছে এটাই এবার আসেন আমরা বলি উড কাঠ কাঠ কিন্তু গণনা করার নিয়ম নেই বাজারের দোকানে গিয়ে আমরা সব মিলে বলি না ভাই পাঁচটা কাঠ দেন আমাকে বলতে হবে ভাই পাঁচ সেফটি কাঠ দেন তাহলে কাঠের গণনা করার রীতি নেই তবে পরিমাপ করা যায় সো কাঠ বা উড হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন কতগুলো নাউনের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় কালেকটিভ নাউন আর ম্যাটেরিয়াল নাউন 
এখন আমরা বুঝবো গণনার যোগ্যতার ভিত্তিতে নাউন দুই ধরনের একটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন যে সকল নাউনকে গণনা করা সম্ভব কিংবা গণনা করার রীতি আছে তারা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর যে সকল নাউনকে আদৌ গণনা করা সম্ভবই না কিংবা গণনা করার রীতি নেই তারা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন ঠিক আছে সেই দিক বিবেচনা করে আমি যদি বলি অনেস্টি সততা সততা গণনা করা যাবে না এটা কিন্তু আনকাউন্টেবল হবে ওয়াটার পানি গণনা করা সম্ভব না এটা কিন্তু আনকাউন্টেবল হবে রাইস চাল এটাও আনকাউন্টেবল হবে কিন্তু আমি যদি বলি পেন কলম বুক বই এগুলো কাউন্টেবল হবে তাহলে আমরা কি বুঝলাম গণনার যোগ্যতার ভিত্তিতে নাউন দুই ধরনের এটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন আচ্ছা এটা শিখে আমাদের লাভ কি লাভ হচ্ছে আপনি যখন আগেই বুঝে যাবেন যে নাউনটা কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউন মানে আপনি বুঝে নেবেন তার অপশন তিনটা অর্থাৎ যে নাউনটা কাউন্টেবল হবে সে হয় প্রপার নাউনের মধ্যে পড়বে অথবা কমন নাউন হবে অথবা কালেকটিভ নাউন হবে আবারও বলি যে নাউনটা আপনি বুঝবেন কাউন্টেবল নাউনের আওতায় পড়ে সেটা হয় প্রপার নাউন না হলে কমন নাউন তা না হলে কালেকটিভ নাউন আর অন্যদিকে যে নাউনটা আনকাউন্টেবল নাউনের মধ্যে পড়বে সেটা হয় ম্যাটেরিয়াল নাউন আর না হলে অ্যারোস্ট্রাক নাউন এর মধ্যে পার্থক্য বোঝা তো সহজ ধরেন আপনি প্রথমেই বুঝলেন যে এয়ার বায়ু আচ্ছা বায়ু বা ওয়াটার কি পানি পানি কাউন্টেবল না আনকাউন্টেবল আনকাউন্টেবল না ওকে ফাইন আপনি জানেন আনকাউন্টেবল নাউন মানে অপশন দুইটা ম্যাটেরিয়াল অথবা অ্যাবস্ট্রাক্ট তার মানে কি ওয়াটারটা হয় ম্যাটেরিয়াল নাউন হবে না হলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে চেনার উপায় তো খুবই সহজ যদি বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকে তাহলে ম্যাটেরিয়াল নাউন আর যদি বাহ্যিক অস্তিত্ব না থাকে তাহলে হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এখন আপনারাই বলেন ওয়াটারের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই আছে তাহলে এটা ম্যাটেরিয়াল নাউন সুন্দর না সিস্টেমটা আচ্ছা তাহলে আমরা যে কোনো নাউন বের করতে হলে এখন থেকে বের করতে করবো যে কাউন্টেবল নাউন নাকি আনকাউন্টেবল নাউন এটা আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যেমন এই মধ্যে যদি আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে যাই একটা প্রশ্ন যে আমার হাতে কয়টা মোবাইল ফোন আছে আমার হাতে মোবাইল ফোন আছে দুইটা ওকে ফাইন যেহেতু আপনি মোবাইল ফোন দুইটা গুনতে পারতেছেন তা আমরা এখন যদি আমি প্রশ্ন করি মোবাইল ফোন কাউন্টেবল নাউন নাকি আনকাউন্টেবল নাউন উত্তর হবে কি কাউন্টেবল নাউন আর কাউন্টেবল নাউন মানে অপশন কয়টা তিনটা কি কি প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন এখন দেখেন প্রত্যেকটা মোবাইল ফোনের সাধারণ নাম কিন্তু মোবাইল ফোনে তাহলে নামটা কিন্তু নির্দিষ্ট হলো না সাধারণ নাম হলো তাই এটা কমন নাউন এছাড়াও মোবাইল ফোন যে কমন নাউন তার প্রমাণ হচ্ছে আমি কিন্তু গুনতে পারতেছি দুইটি মোবাইল ফোন যাকে সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় তারা তো কমন নাউন বলেছিলাম আপনাদের নিচে মনে আছে মোবাইল ফোন কমন নাউন আচ্ছা এই মোবাইল ফোন দুটা তো ওয়ান কাইন্ড অফ মেশিন তাই না একজন যন্ত্র আমি যদি এখন প্রশ্ন করি আমার হাতে মেশিন আছে কয়টা দুইটা আছে মেশিন তো মেশিন ও কমন নাউন এই প্রত্যেকটা মেশিনের ভিতরে আবার অনেকগুলো ছোট ছোট যন্ত্রাংশ আছে না যাকে ইংলিশে বলা হয় কি মেশিনারি কিন্তু কতটা যন্ত্রাংশ আছে সেটা কি নর্মালি আমরা গণনা করতে পারি বা গণনা করি করি না তার মানে মেশিনারি কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউন আর আনকাউন্টেবল নাউন মানে অপশন হচ্ছে কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল আর একটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন আপনারা বলেন এই মেশিনারির বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই অবশ্যই আছে তা আমরা একটা ম্যাটেরিয়াল নাউন দারুণ না মানে চমক একটা নিয়ম চলুন তাহলে আমরা একটা গল্পে চলে যাই নাউন নিয়ে যে গল্প শুনলে আজকে নাউন সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা গল্পটা হচ্ছে এরকম ধরেন আমাদের এক ভাই আছে নাম হলো তাজুল ভাই এখন এই যে বললাম যে মিস্টার তাজুল তো মিস্টার তাজুল কোন নাউন হবে মিস্টার তাজুল প্রপার নাউন হবে আচ্ছা এখন তাজুল ভাই বিয়ে করতে যাবে এখন তার ওয়াইফের নাম ধরেন অনামিকা অনামিকা কোন নাউন এটাও প্রপার নাউন হবে তাই না আচ্ছা এখন যেদিন তাদের বিয়ে হবে ওই দিন একজন হলো বর একজন হচ্ছে কি কনে অর্থাৎ অনামিকা হচ্ছে ব্রাইট কনে আর তাজুল ভাই হচ্ছে ব্রাইট গ্রুম বর এখন আমি যদি তাজুল অনামিকা না বলে শুধু বলি ব্রাইড আর ব্রাইড গ্রুম মানে বর বা কনে তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে কমন নাম এখন ধরেন তাজুল ভাইয়ের বাড়ি হচ্ছে ধরেন কোথায় বাড়ি তার যশোরে বাড়ি সে আচ্ছা তাহলে বা নড়াইলে বাড়ি নড়াইল কোন নাউন হবে নড়াইল হচ্ছে প্রপার নাউন আমি যদি নড়াইল না বলে যশোর বলি যশোরে প্রপার নাউন হবে এখন নড়াইল যশোর কোনোটাই না বলে আমি বললাম ডিস্ট্রিক্ট জেলা তাহলে হবে কমন নাউন কারণ যে কোনো জেলাকে তো ডিস্ট্রিক্টে বলা হয় কমন নাউন এখন তো তাজুল ভাই বিয়ে করতেছে আমাদেরকে ইনভাইট করলো ইনভাইটেশন ইনভাইটেশন অ্যাবস্ট্রাক্টন কারণ শেষে আছে কি সব ওকে আমরা সবাই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম করে আমরা যাবো খাওয়ার জন্য আমরা গেলাম হুম আমরা ঢাকা থেকে একটা বাসে করে গেলাম বাসটা কোন নাউন কমন নাউন এখন এই বাসের নাম হচ্ছে নরায়ল এক্সপ্রেস কথার কথা তা এটা কোন নাম এটা হবে কিন্তু প্রপার নাম কারণ নরায়ল এক্সপ্রেস বললে নির্দিষ্ট একটা নাম কি বোঝা সেটা হবে প্রপার নাম 
ওকে আমরা সেখানে পৌঁছিলাম যাওয়ার পর তাজুল ভাই বাবা আমাদেরকে এসে বললেন বাবারা শোনো তোমাদের প্রতি আমার কিছু কথা আছে আমরা বললাম চাচা বলেন এই যে চাচা আঙ্কেল আঙ্কেল কোন নাও কমন নাও কারণ যে কোনো আঙ্কেলকেই বোঝাতে পারে এছাড়া আঙ্কেল যদি কমন নাউন হয় ফাদার মাদার সিস্টার এগুলো কোন নাও কমন নাউন কারণ সকল ফাদারকে ফাদারই বলা হয় সবচেয়ে বড় কথা হলো এগুলো প্লুরাল করা যায় ফাদার থেকে ফাদার মাদার থেকে মাদার্স কমন নাউন এখন যদি প্রশ্ন করি বিএফ জিএফ বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড এগুলো কোন নাম এগুলো কিন্তু প্রপার নাম হবে হাজব্যান্ড ওয়াইফ কোন নাম এগুলো কি প্রপার নাম না এগুলো হবে কমন নাম কারণ হাজব্যান্ড ওয়াইফ বললে সকল হাজব্যান্ড সকল ওয়াইফ কি বুঝাবে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড বললে যে কোনো বিএফ জিএফ কি বুঝাবে সে এগুলো অবশ্যই কমন নাম হবে প্রপার নাম মোটেও নয় আচ্ছা তো আমরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম সেখানে খেতে গেলাম তো ওই চাচা আমাদেরকে বললেন তোমরা খাবার আগে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নাও এখন যদি আমি বলি সাবান কোন নাও কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল সাবান কিন্তু আনকাউন্টেবল নাও আনকাউন্টেবল নাও অপশন কাটা দুইটা একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন যদি প্রশ্ন করি সাবানের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই সোপ সোপের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে তো সোপ হবে ম্যাটেরিয়াল নাও ওকে হাত ধুয়ে নাও আমাদের হাত কয়টা দুইটা যা সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় সব কমন নাও তাহলে হাত যদি হ্যান্ড কমন নাউন হয় ফিঙ্গারও কমন নাউন হবে লেগ কমন নাউন হবে আই কমন নাউন হবে নোজ কমন নাউন হবে এয়ার কমন নাউন হবে কিন্তু হেয়ার হবে আনকাউন্টেবল নাউন কারণ চুল গমনা করা যায় না তাহলে আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন মানে অপশন দুইটা একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল আরেকটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন চুলের কি বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই আছে তার মানে হেয়ার হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন ওকে আমরা খাবার দেওয়ার পর্ব শুরু করলাম তার বাসায় এখন প্রথমে আমাদের প্রত্যেকে একটা করে প্লেট দেওয়া হলো এই প্লেটগুলো গমন নাও কারণ প্লেট গণনা করা যায় আবারও বলি যা গণনা করা যাবে যা সংখ্যায় প্রকাশ করা যাবে এভরিথিং উইল বি কমন নাও নো ডাউট এখন প্লেটগুলো ছিল মাটির তৈরি সয়েল সয়েল কোন নাও সয়েল কাউন্টেবল না আনকাউন্টেবল আনকাউন্টেবল বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই আছে ম্যাটেরিয়াল নাও এবার ওই যে বললেন চাচা যে তোমাদের প্রতি আমার কিছু ইনফরমেশন আছে তথ্য এখন ইনফরমেশন কিন্তু আনকাউন্টেবল নাও এখন কোন নাও ম্যাটেরিয়াল নাকি অ্যাবস্ট্রাক্ট ইনফরমেশন শেষে শন আছে সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও এছাড়াও তথ্য কিন্তু চোখে দেখা যায় না তথ্য শোনা যায় না সেগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও অনুধাবন করা যায় শুধু ওকে আমরা খাবার দেওয়ার পরে বসলাম তো আমাদেরকে প্রথমে দেওয়া হলো রাইস ভাত তো রাইস কাউন্টেবল না আনকাউন্টেবল আনকাউন্টেবল অস্তিত্ব আছে নাকি নেই আছে তাহলে কোন নাও ম্যাটেরিয়াল নাও সিস্টেমটা তো বুঝতে পারছেন মানে আগে দেখবেন কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল কাউন্টেবল হলো অপশন তিনটা প্রপার কমন কালেকটিভ আর আনকাউন্টেবল হলো অপশন দুইটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্ট্রাক্ট এদের মধ্যে পার্থক্য অস্তিত্ব থাকলে বলবেন ম্যাটেরিয়াল আর বাহ্যিক বস্তু না থাকলে বলবেন অ্যাবস্ট্রাক্ট ওকে আমাদেরকে এবার ভাতের পরে মাটন দেওয়া হলো খাসির মাংস এখন মাটন কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল নাও অবশ্যই আনকাউন্টেবল নাও কারণ আপনি বাজারে গেলে তো বলেন না যে ভাই আমাকে দুইটা মাটন দেন বলতে পারেন দুই কেজি দেন সো মাটন আনকাউন্টেবল ওকে ফাইন মাটন যদি আনকাউন্টেবল নাও হয় তাহলে অপশন দুইটা ম্যাটেরিয়াল বা অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন মাটনের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই আছে তার মানে মাটন ম্যাটেরিয়াল নাম হবে ওকে খাসির মাংসের পর আমাদেরকে এখন যদি আমি মাটনের প্রসঙ্গে যদি এখন বলি যদি আমি মাটনের প্রসঙ্গে বলি বিফ কোন নাম তাহলে বিফ ও ম্যাটেরিয়াল নাম হবে ঠিক আছে ওকে ফাইন এবার আমাদেরকে দেওয়া হলো ভেজিটেবল তো ভেজিটেবল তো আনকাউন্টেবল ম্যাটেরিয়াল নাও খাওয়া দাওয়া শেষ এরপর নড়াইলে ট্র্যাডিশন আছে একটা ট্র্যাডিশন কোন নাও অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও কারণ শেষে আছে কি সব ট্র্যাডিশন হচ্ছে খাবার শেষে দই খেতে দেয় দই কার্ড তো কার্ড কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাও বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই আছে তাহলে কোন নাও ম্যাটেরিয়াল নাও হলো ওকে খাওয়া দাওয়া যখন আমরা শেষ করলাম এবার নড়াইলে একটা সিস্টেম হচ্ছে এরকম জাস্ট এগুলো সব কথার কথা এগুলোকে সিরিয়াস হবে ইনফরমেশন কিংবা নিউজ বুলেটের কিংবা রিপোর্ট হিসেবে মোটে মনে নেওয়া যাবে না আচ্ছা তো ওখানে সিস্টেমটা হচ্ছে খাবার দাবার শেষে বর পক্ষ থেকে কনের জন্য বিভিন্ন রকম কসমেটিক জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয় সেগুলো দেওয়া হয় আবার কনে পক্ষ কিন্তু বরকে জিনিসপত্র দেয় সেগুলো বুঝিয়ে নেওয়ার পা আপনারা যারা আমার সাথে আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা সবাই মিলে আমরা হচ্ছে বর পক্ষ তো আমরা তাজুল ভাইয়ের সাথে বসলাম জিনিসপত্রগুলো বিনিময় করব তো প্রথমে আমরা কনেকে একটা শাড়ি দিলাম কয়টা শাড়ি একটা শাড়ি পয়েন্ট টু বি নোটেড একটা শাড়ি যা এক দুই তিন দিয়ে প্রকাশ করা যায় তারা হচ্ছে কমন নাম একটা শাড়ি দিলাম কমন নাম আচ্ছা ওকে আমরা যখন একটা শাড়ি দিলাম তারা আবার তাজুল ভাইকে একটা কি দিল একটা হচ্ছে পাঞ্জাবি দিল একটা পাজামাস দিল এগুলো কিন্তু কমন নাম কেন পাঞ্জাবি পাজামা এগুলো গণনা করা যায় সেগুলো
যদি আমি বলি ক্লথ কোন নাও ক্লথ কিন্তু আনকাউন্টেবল নাও হবে কারণ আমরা যখন এই থার্ড কাপড় গুলো কিনি সেগুলো কিন্তু গুনে গুনে বিক্রি হয় না সেগুলো পরিমাপ করে বিক্রি করা হয় তাহলে ক্লথ হলো আনকাউন্টেবল নাও এখন আনকাউন্টেবল নাও মানে কয়টা অপশন দুইটা ম্যাটেরিয়াল বা অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন বলেন ক্লথের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই অবশ্যই আছে তাহলে ক্লথ হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাও ওকে এরপরে আমরা কি করলাম মেয়েকে একটা নেকলেস দিলাম মানে কনেকে একটা নেকলেস দিলাম একটা রিং দিলাম তাহলে এই যে আপনি বলতে পারতেছেন একটি নেকলেস একটি রিং যাকে এক দুই তিনে প্রকাশ করা যায় সে তো হচ্ছে কি না কমন কিন্তু নেকলেস রিং যখন আমরা দিলাম তখন অনামিকা দ্যাট মিন্স তাজুল ভাইয়ের যে ওয়াইফ হলো তার বোন আর কি হ্যাঁ অনামিকার বোন হচ্ছে কি জানি ওর নাম হলো সাবিলা নূর হ্যাঁ তো সাবিলা বললো কি সাবিলা এখন তাজুল ভাইকে বলতেছে আচ্ছা ভাইয়া আপনি যে এই যে আমাদেরকে গোল্ড গুলো দিলেন এগুলো পিওর তো মানে সে পিওরিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলো চিন্তা করছেন কি চালাক নেই এখন যদি বলি পিওরিটি পিওরিটি কোন নাও পিওরিটি হবে কারণ শেষ এসেছে টি ওয়াই এছাড়া পিওরিটির কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই তখন আমরা উত্তর দিলাম আমি উত্তর দিলাম যে শোনো মেয়ে এই গোল্ড তো অবশ্যই পিওর তুমি যতটা পিওর এই গোল্ড ততটাই পিওর এই কথা শুনি না এখন নতুন কনে অনামিকা বলতেছে না ভাইয়া তাহলে কিন্তু আমি এই গোল্ড নিব না প্রশ্ন হলো কেন এর উত্তর আপনারা জানেন অবশ্য হ্যাঁ কেন নেবে না যাই হোক আমরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে গোল্ড অবশেষে তাকে দিয়ে দিলাম আমরা অনেক কিছুই তো দিলাম তাই না এবার ওদের দেওয়ার পালা ওরা এবার আমাদের বরকে কি দিল জুতা দিল কি দিল মানে জুতা উপহার এক জোড়া জুতা দিল তাহলে এই যে শু শু না বলে বলতে হবে কি শুজ যা দুইটা তাকে সবসময় ফুটবল করতে হয় শুজ শুজ ও কমন না কারণ জুতা গহনা করা যায় আচ্ছা এখন যদি আমি শুজ না বলে বলি লেদার চামড়া চামড়া হবে কোন নাও চামড়া হবে আনকাউন্টেবল নাও কারণ চামড়া গুনে গুনে বিক্রি হয় না এখন আপনি বলবেন ভাই কোরবানিতে তো মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন তারা হচ্ছে যে গরুর চামড়া গুলো বিক্রি করে গুনে গুনেই একটা চারশো টাকা পাঁচশো টাকা হ্যাঁ এটা হতে পারে এটা একটা লোকাল সিস্টেম হতে পারে কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে এই চামড়া বিক্রি করা হয় কিন্তু স্কোয়ার ফিট হিসেবে এটা সাইজ হিসেবে সো আপনাকে বুঝতে হবে লেদার কখনোই গহনার উপর ভিত্তি করে ক্রয় বিক্রয় হয় না তাই লেদার অবশ্যই আনকাউন্টেবল নাও আর আনকাউন্টেবল নাও মানে অপশন দুইটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্ট্রাক এখন আপনারাই বলেন চামড়ার বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই যেহেতু আছে তাই লেদার হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাও এবার আমরা মেয়েকে দিলাম লিপস্টিক মানে কনেকে আমরা লিপস্টিক লিপ জেল এগুলো দিলাম এগুলো ম্যাটেরিয়াল নাও হবে কেন কারণ যারা লিপস্টিক ব্যবহার করেন তারা অবশ্যই জানেন না জানলে আজকে দেখে নেবেন প্রত্যেকটা লিপস্টিকের গায়ে লেখা আছে নেট ওয়েট এত মিলিগ্রাম আর আমি বলেছিলাম যাদের গায়ে নেট ওয়েট লেখা থেকে তারা সবাই ম্যাটেরিয়াল নাও দ্যাট মিস আনকাউন্টেবল चले ग আদালত প্রাঙ্গণে যখন গেল তাজুল ভাইয়ের পক্ষে তিনি উকিল সেই উকিলের নাম অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান সে অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান হবে কি প্রপার নাম আর অনামিকার পক্ষে উকিলের নাম হচ্ছে অ্যাডভোকেট সোনিয়া অ্যাডভোকেট সোনিয়া প্রপার নাম কিন্তু আমি অ্যাডভোকেট সোনিয়া বা অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান না বলে শুধু বলি অ্যাডভোকেট তাহলে হবে কমন নাম কেন কারণ অ্যাডভোকেট বললে যে কোনো অ্যাডভোকেট কেই বুঝায় এছাড়া অ্যাডভোকেটকে সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় এর প্লুয়াল ফর্ম করা যায় সো এরা অবশ্যই কমন নাম যিনি বিচার করবেন সেই জাজ জাজও কিন্তু কমন নয় কারণ যে কোনো জাজকে জাজ বলা হয় ভাই বুঝেন নাই যে নামটা নির্দিষ্ট নাম না যেটা ফিক্সড নাম না যে নামটা তারা আম জনতা সবার সাধারণ নাম বুঝায় যে নামটা তারা কোনো শ্রেণীর সবার একই নাম বুঝায় যে নামকে চাইলেই সিঙ্গুলার প্লুয়াল করা যায় যে নামের সামনে চাইলেই সংখ্যা বসানো যায় তারা অবশ্যই সবগুলো কমন নাম সো জাজও হবে কমন নাম কিন্তু যদি বলি জাজের নাম আব্দুল হাকিম তাহলে কোন নাম তাহলে হবে প্রপার নাম যাই হোক বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল ঘটনা তদন্ত করে দেখা গেল যে সমস্ত দোষ তাজুল ভাইয়ের কেন জাজ তাকে বললেন আরে ভাই তুমি যদি বিয়ে করছো ভালো কথা বিয়ে করার পরে আবার তোমাকে এক্স ফেক্স নিয়ে থাকতে হবে কেন আর যদি আসে সেটাও ভালো কথা মনেই থাক হৃদয়েই থাক থাক তুমি আবার সেটা কনভার্সেশন করতে গেলা তাও ভালো সমস্যা নেই লগ আউট করলো না তোমার কারণে এই মেয়েটা বিধ্বস্ত হয়ে আজকে অবস্থা আসছে সো সমস্ত দোষ তাজুল ভাইয়ের 
তাই আদালত রায় নির্ধারণ করলো যে অনামিকার মামলার খরচ বাবদ তাজুল ভাই অনামিকাকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দিবে এখন প্রশ্ন হলো টাকা কোন নাম তাই না ওকে ফাইন টাকার প্রসঙ্গে যদি আমরা আসি দেখেন আমাদের দেশে বলে টাকা কোথাও বলা হয় ডলার কোথাও বলা হয় নোট মানে কি বলা হয় রুবল হ্যাঁ কোথাও বলা হয় রুপি তাহলে ডলারের প্লুরাল ফর্ম কি বলেন তো ডলার্স তাই না তাহলে ডলারের প্লুরাল ফর্ম ডলার্স পাউন্ডের প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে পাউন্ডস জাতীয় সিঙ্গলর থেকে প্লুয়াল করা যায় তারা সবাই কি নাম কমন নাম তাহলে ডলার পাউন্ড কমন নাম এখন ভাষাগত কারণে টাকার প্লুয়াল টাকাস করা যায় না তবুও টাকা কমন নাম কেন কারণ এক টাকাও টাকা পাঁচ টাকাও টাকা দশ টাকাও টাকা তো সকল দেশের মুদ্রার একক টাকা ডলার রুপি রুবল পাউন্ড সকল দেশের মুদ্রার একক হচ্ছে একটা করে কমন নাম এখন যদি আমি বলি নোট কোন নাম নোট কমন নাম তো নোটের প্লুয়াল কি নোটস কমন নাম এখন জাতির কাছে প্রশ্ন মানি কোন নাম সো আপনি তিন সেকেন্ড ভাবেন মানি কোন নাম হবে মানি মানি কাউন্টেবল না হোক নাকি মানি আনকাউন্টেবল না অনেকেই বলবেন মানি কাউন্টেবল না কেউ কেউ বলবেন আনকাউন্টেবল না হোক আরো অনেকেই অনেক কিছুই বলবেন তো দেখা যাক মানি কোন নাও আমরা একটু জানি হ্যাঁ আপনাদেরকে আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি বুঝাই দেবো আসলে মানি কোন নাও দেখেন আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন কিছু আছে হ্যাঁ এগুলোই তো মানি একজন যদি আমাকে বলে প্লিজ গিভ মি সাম মানি আর আমি যদি তাকে কিছু কাগজ দিই সে নিবে না কিন্তু এগুলো দিলে অবশ্যই নিবে তার মানে কি এগুলোই মানি এখন যদি এগুলোই মানি হয় তাহলে মানির বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই আছে ভালো করে খেয়াল করে মানির বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে তার মানে মানির বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে ওকে ফাইন এখন দেখব গণনা করার রীতি আছে নাকি নেই আচ্ছা আমি কি গণনা করার সময় এভাবে গুনবো একটা মানি দুইটা মানি তিনটা মানি গুনবো বলেন গুনবো আমি বলতে পারি পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা পনেরোশো টাকা অথবা বলতে পারি একটা নোট দুইটা নোট তিনটা নোট কিন্তু আমি এভাবে একটা মানি দুইটা মানি তিনটা মানি তো বলবো না আর যদি না বলি তাহলে মানির গহনা করার কোনো রীতি নেই মানিকে মানি হিসেবে গহনা করার রীতি নেই তাহলে কি মিলে গেল না যার বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে কিন্তু গহনা করার রীতি নেই তবে পরিমাপ করা যায় সেটা হচ্ছে কি নাম বলেন ম্যাটেরিয়াল নাম এই জন্য মানি হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাম আর সকল ম্যাটেরিয়াল নাম মানে কি নাম আনকাউন্টেবল নাম मुद्राकोल फार्निचार আপনার রুপে ধরেন দুইটা চেয়ার আছে দুইটা টেবিল আছে একটা বেঞ্চ আছে বা একটা খাট আছে আমি যদি ভাই বলি ভাই আপনার রুমে ফার্নিচার কয়টা আছে আপনি কিন্তু একসাথে বলবেন না দশটা ফার্নিচার কারণ ফার্নিচারকে ফার্নিচার হিসেবে কাউন্ট করা যায় না বলা যায় দুইটি চেয়ার তিনটি টেবিল এভাবে বলা যায় মানে ব্যাপারটা মানির মতো সো ফার্নিচারও আনকাউন্টেবল নাম তথা ম্যাটেরিয়াল নাম ওকে ফাইন এদের মধ্যে এখন তাজুল ভাই আর অনামিকার মধ্যে একে অপরের কাছে কমিটমেন্ট হলো কমিটমেন্ট করলো उंडे प्रस्ताव 
আপনাকে তিনি তিনি আপনাকে বললেন যে তোমার কি কি চাওয়া আছে তুমি সেগুলো বলো আপনি বললেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার এলাকায় একটা ট্রেন দরকার ট্রেন কোন নাম হবে ট্রেনও হয়ে যাবে কমন নাম এখন ট্রেনের নাম যদি হয় রংপুর এক্সপ্রেস তাহলে কোন নাম হবে প্রপার নাম হবে এখন প্রধানমন্ত্রী বললেন তোমরা যারা এমপি হয়েছ তাদের সকলকে নিয়ে আমি একটা পার্টি গঠন করতে চাই পার্টি কোন নাম পার্টি কালেকটিভ নাম কারণ কতগুলো মেম্বার নিয়ে কিন্তু একটা পার্টি হয় পার্টি কমিটি এর জন্য সেগুলো হবে কি নাম কালেকটিভ নাম হবে আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতেছি এটাই আপনার নাউন বের করতে আগে দেখবেন নাউনটা কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল যদি কাউন্টেবল হয় অপশন তিনটি প্রপার কমন কালেকটিভ নির্দিষ্ট নাম হলে প্রপার হবে সাধারণ নাম হলে কমন হবে সমষ্টি বছর নাম হলে কালেকটিভ নাউন হবে আর যখন দেখবেন যে নাউনটা আনকাউন্টেবল আনকাউন্টেবল মানে অপশন দুইটা ম্যাটেরিয়াল বা অ্যাবস্টার্ট বাহ্যিক উচিত থাকলে ম্যাটেরিয়াল আর না থাকলে হবে অ্যাবস্টার্ট নাম সোভিয়র এই ছিল নাউন সংক্রান্ত আলোচনা এবার আমরা যাবো ট্রান্সফরমেশন অফ নাউনের পর্বে তাহলে স্ক্রিনে আমরা সব দেখবো বিস্তারিত তাহলে চলুন जैगा কুড়িগ্রাম হচ্ছে আমার জেলা অনেক সুন্দর জেলা সেখানে মানুষগুলো খুব সাদা সিদা মানে খুব ভালো মানুষ সবাই আর কি সব জেলাই ভালো এরপর জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি এটা আমার একটা প্রিয় জায়গা হ্যাঁ জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি কত স্মৃতি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি হচ্ছে প্রপার নাম আচ্ছা এরপর আসেন পদ্মা নদীর নাম এটা প্রপার নাম মেঘনা প্রপার নাম সান মন এগুলো প্রপার নাম আর্থ প্রপার নাম মার্স মঙ্গল গ্রহ প্রপার নাম টাইটানিক কমন প্রপার নাম এগুলো হচ্ছে প্রপার নাম ওকে ফাইন আচ্ছা এরপর আসেন কমন নামের উদাহরণে আমরা যাবো কমন নামের উদাহরণ গুলো হচ্ছে যেমন স্টুডেন্ট এটা তো কমন নাম তার প্রমাণ হচ্ছে স্টুডেন্টের প্লুয়াল স্টুডেন্টস করা যায় টিচারের প্লুয়াল টিচার্স ডক্টর থেকে ডক্টরস ম্যাম থেকে ম্যান বয় থেকে বয়েস গার্ল থেকে গার্লস রিং থেকে রিংস রিভার থেকে রিভার্স বুক থেকে বুকস ব্যাংক থেকে ব্যাংক সাইড থেকে চাইল্ড চিলড্রেন থেকে চিলড্রেন তারপর পেন থেকে পেন্স পেন্সিল থেকে পেন্সিল শেয়ার্স থেকে শেয়ার্স যাদের গিয়ে সিঙ্গুলো থেকে প্লুয়াল করা যায় তারা প্রত্যেকে একটা করে কমন নাম কমন নাম এই জন্য দুই ধরনের একটা হচ্ছে সিঙ্গুলার কমন নাম একটা হচ্ছে প্লুয়াল কমন নাম सोलजार কারণ সোলজার বললে যে কোনো সৈনিককেই বুঝাবে এছাড়া সোলজার এর প্লুয়াল ফর্ম হচ্ছে কি সোলজার তার মানে কি দাঁড়ানো বিষয়টা যে কালেকটিভ নাউন কে ভাঙলে যাদেরকে পাওয়া যায় তারাই কমন নাউন কেননা কমন নাউন কতগুলো নিয়েই তো গঠিত হয় কালেকটিভ নাউন পুলিশও কালেকটিভ নাউন নেভি কালেকটিভ নাউন ক্রাউড কালেকটিভ নাউন পাবলিক গ্রুপ গ্যাং হিপ মব হচ্ছে উত্তেজিত জনতা হার্ড প্যানেল জুড়ি পায়েল সিরিজ স্যাড স্কুল এই স্কুল মানে মাছের ঝাঁক স্টাফ ট্রুপ হ্যাঁ এই যে বানরের অনেকগুলো বানরের সমষ্টিকে ইংলিশে বলা হয় ট্রু অডিয়েন্স ব্যান্ড কলোনি অ্যালবাম পার্টি পার্লামেন্ট হ্যাঁ পার্লামেন্টও কালেকটিভ নাউন কারণ কতগুলো সাংসদদের একত্রিত করে পার্লামেন্ট গঠিত হয় কবে এটা প্রায় পরীক্ষার প্রশ্ন হয় তিতির পাখির ঝাঁক কোন নাম কালেকটিভ নাম গ্যাগাও হ্যাঁ এগুলো সবগুলো তারপর টাটলারি প্রোটারি ইটারি পোস রো ক্ল্যাম্প গ্যালাক্সি হোস্ট স্কোয়ার ড্রোভ এগুলো সবগুলো হচ্ছে কালেকটিভ নাম আচ্ছা রেজিমেন্ট হ্যাঁ সব কালেকটিভ নাম ইনফ্যান্ট্রি কালেকটিভ নাম ম্যাটেরিয়াল নামের উদাহরণ যেমন ওয়াটার এয়ার সাউন্ড লাইট আয়রন উড পেপার মানি ফার্নিচার ব্রেড লেদার অয়েল সয়েল ক্লথ সুগার রাইস টি কফি মাটন বিফ স্টিল সবগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাম আমি এতক্ষণ আপনাদের যা বুঝাইছি বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হওয়ার কথা আমি যদি বলি স্মোকিং সিগার স্মোকিং ধূমপান করা তাহলে স্মোকিং হবে অ্যাবস্টার টাউন কারণ শেষে আছে আইএনজি আর যদি আমি স্মোকিং না বলে শুধু বলি স্মোক ধোয়া তাহলে হবে ম্যাটেরিয়াল নাম কেন কারণ ধোয়ার বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে তবে ধোয়া গহনা করার কোনো রীতি নেই তখন হবে ম্যাটেরিয়াল নাম আর সিগারেট বললে তো কমন নাম হবে কারণ সিগারেট গহনা করা যায় কিন্তু আমি যদি বলি টোবাকো তামাক তখন আমার ম্যাটেরিয়াল নাম হবে কারণ এগুলো পরিমাপ করা যায় গহনা করা যায় না আর কত উদাহরণ দিব বলেন আপনি যদি এই মুহূর্তে চেয়ারে বসে আসেন চেয়ারটা কমন নাম আপনি যে বেডে শুয়ে আসেন সেই বেডটা কমন নাম ঠিক আছে আরো অনেক উদাহরণ হবে আরো আরো আপনাদের প্রশ্ন থাকলে আমাদের অ্যাসিভেন্ট ক্যারেক্টার পেজে গিয়ে আপনি প্রশ্ন করবেন আমি রূপে ধরনের আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবার আমরা দেখতেছি কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন এক্সাম্পল গুলো আছে আপনারা চাইলে বুদ্ধি খাটিয়ে এগুলো স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারেন পরবর্তীতে এগুলো খাতায় নোট করতে পারবেন হ্যাঁ এটা আমি বলেই দিলাম আচ্ছা এবার আমরা দেখব 
কিছু আনকাউন্টেবল নাউন আছে সেগুলো আমরা ভালো করে দেখব আচ্ছা তো এখানে আপনাকে মনে রাখতে হবে কিছু কিছু আনকাউন্টেবল নাউন আছে ইংলিশে যাদেরকে কাউন্টেবল নাউনও পাওয়া যায় যেমন ওয়ার্ক মানে কাজ ওয়ার্ক আনকাউন্টেবল নাউন কিন্তু জব কাউন্টেবল নাউন জব যদি কাউন্টেবল নাউন হয় তাহলে জবকে প্রুভাল করে জবসও করা যাবে কিন্তু ওয়ার্ককে ওয়ার্কস করলে আর কাজ থাকবে না সিনারিক আনকাউন্টেবল নাউন কিন্তু সিন কাউন্টেবল নাউন ওয়েদার আনকাউন্টেবল নাউন ক্লাইমেট কাউন্টেবল নাউন প্রশ্ন হলো ভাই এগুলো শিখে আমার লাভ কি লাভ বুঝাবো আগে দেখেন স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন ওয়ার্ড আনকাউন্টেবল নাউন জব হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন সিনারি আনকাউন্টেবল নাউন সিন হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন ওয়েদার আনকাউন্টেবল নাউন ক্লাইমেট কাউন্টেবল নাউন আর জব সিন ক্লাইমেট কাউন্টেবল নাউন মানে এদেরকে সিঙ্গুলো থেকে প্রুভাল করা যায় এদের পূর্বে সংখ্যা বসানো যায় প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা শিখে আমার লাভটা কি উত্তরটা আমরা দেখব যে এটার মধ্যে লাভ লস গুলো কি কি সেগুলো আমরা দেখব আচ্ছা কোথায় দেখব আমরা সেই উদাহরণে যাব যেমন আপনাদেরকে আমি এখন দেখাবো তার আগে যে আমরা আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে সরাসরি সংখ্যা বসাতে পারি না তবে আমরা সংখ্যাবাচক ফ্রেজ বসাতে পারি সেটা আমার কেমন কথা যেমন আপনি এ ব্রেড বলতে পারেন না আপনি বলতে পারেন এ পিস অফ ব্রেড বা এ বার অফ ব্রেড আপনি আর অ্যাডভাইস বলতে পারেন না আপনি বলতে পারেন আ পিস অফ অ্যাডভাইস उदाहरण सह व्याख्या कर प्लुअल करवर्तन है कम जमन वार्ड मान क्ष क्या साहित्य कर फूड मान खाद्य फूड मैं विभिन्न प्रकार खबर আমরা এখন বুঝবো ট্রান্সফরমেশন অফ নাউন ট্রান্সফরমেশন অফ নাউন এর ব্যাপারটা কি আসলে ট্রান্সফরমেশন অফ নাউন হচ্ছে এতক্ষণ থেকে আমরা পড়ে আসলাম কি যে তাজুল ইসলাম সেটা প্রপার নাউন তাই না অনামিকা প্রপার নাউন কিন্তু আমরা এদেরকে এমন জায়গায় ব্যবহার করব সে প্রপার না হয় কমন হয়ে যাবে কমন আবার প্রপার হয়ে যাবে এই যে নাউন এর সেন্স গুলো এটা আমরা একটু ভালো করে দেখবো এই টপিকটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটুকু তো আপনাদের মনোযোগ আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট একশত ভাগ মনোযোগ কামনা করতেছি এটা আপনার স্বার্থে আচ্ছা मनोजे যখন কোন প্রপার নাউনের সাথে আপনি অন্য কারো তুলনা করতে যাবেন যার সাথে তুলনাটা করবেন সে হবে কমন নাউন অর্থাৎ এই তুলনা আবার কম্পারেটিভ ডিগ্রি না তুলনা অর্থে ধরো আমি আপনাকে বললাম আরে তুমি তো দেখি পুরো নজরুল হয়ে গেছো তার মানে কি আপনাকে আমি নজরুলের সাথে তুলনা করলাম সো নজরুল নর্মালি কি নাউন প্রপার নাউন না কিন্তু যখন আমি বলবো আই সি ইউ আর নজরুল তখন নজরুল হবে কমন নাউন সে এবার একটু ক্লিয়ার করে বলি যে কোনো প্রপার নাউনের সাথে অন্য কোনো নাউনের বা প্রোনাউনের তুলনা করা হলে যে প্রপার নাউনটার সাথে আমি তুলনাটা করব যার সাথে তুলনা করব সে ওই মুহূর্তে ওই সময়ের জন্য ওই বাক্যে সে হবে কমন নাউন সে আর কেউ নয় যার সাথে আমি তুলনাটা করেছি সেই প্রপার নাউনটা হয়ে যাবে কমন নাউন সো এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দেখব আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে একদম উপরের বাক্যটা নজরুল ইজ দা বায়রন অফ বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি নাজরুল প্রপার নাউন বায়রন অফ প্রপার নাউন বাংলাদেশও প্রপার নাউন কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাজরুলকে লর্ড বায়রনের সাথে তুলনা করা হয়েছে আর যার সাথে তুলনা করা হয় সে হয়ে যায় কমন নাউন তাই এই বাক্যে বায়রন হচ্ছে কমন নাউন কিন্তু নাজরুল বাংলাদেশ যথারীতি প্রপার নাউন আচ্ছা এবার বলা হচ্ছে আই সি ইউ আর নাজরুল আরে তুমি দেখি নাজরুল হয়ে গেছো সে নাজরুল এখানে কমন নাউন এখন ধরেন আপনি ভালো ক্রিকেট খেলেন আমি বলে ফেললাম আরে তুমি তো আমাদের মাশরাফি তার মানে কি আমি আপনাকে কার সাথে তুলনা করলাম বলেন তো মাশরাফির সাথে তুলনা করলাম সো মাশরাফির সাথে যে আপনাকে আমি তুলনাটা করলাম তাই এই বাক্যে মাশরাফি হয়ে গেল কমন নাম আশা করি আপনারা বুঝে গেছেন দুই নাম্বার যদি কখনো আপনি দেখেন কোনো প্রপার নামের পূর্বে সংখ্যা ব্যবহার হয়েছে এক দুই তিন কিংবা এ এন এ এনও কিন্তু সংখ্যা প্রপার নামের পূর্বে সংখ্যা পাওয়া গেলে কিংবা প্রপার নামকে প্লুরাল অবস্থায় পাওয়া গেলে নর্মালি প্রপার নাউনকে কিন্তু প্লুরাল করা হয় না তবে করা যায় যদি কোনো প্রপার নাউনকে আপনি প্লুরাল অবস্থায় দেখতে পান অথবা যদি কোনো প্রপার নাউনের পূর্বে সংখ্যা দেখতে পান বুঝে নেবেন সেটা আর প্রপার নাউন নেই সেটা হয়ে গেছে কমন নাউন যেমন আর নিউটন ইজ নট ব্রন এভরিওয়ার নিউটনরা 
প্রত্যেক বছর জন্মায় না আচ্ছা ভালো কথা নিউটন কে আমরা প্রপার নাউন হিসেবে চিনি কিন্তু আমাদের সূত্র ছিল কোন প্রপার নাউনের পূর্বে যদি আমরা সংখ্যা পাই সেটা কমন নাউন হয়ে যায় এখানে এ তো একটা সংখ্যা এ মানে একজন সো প্রপার নাউনের পূর্বে সংখ্যা পাওয়া গেলে কিংবা প্রপার নাউন কে প্লুরাল করা হলে সেটা হয়ে যাবে কমন নাউন প্রশ্ন হতে পারে ভাই এমন হয়টা কেন নিয়মটা এরকম কেন এর উত্তর হচ্ছে আর যেমন এখানে আছে শাহারিয়ার ফোন চিনি এর বাংলা হচ্ছে শাহারিয়ার নামে আমাকে একজন ফোন করেছিল তার মানে আমি শাহারিয়ারকে চিনি না শাহারিয়ার আমার কাছে নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট আর অনির্দিষ্ট তো তার প্রপার নাম হয় না কমন নাম হয় এই জন্যই নিয়মটা আবিষ্কার হয়েছে এভাবে যে কোনো প্রপার নামের পূর্বে সংখ্যা বসলে সে হয়ে যায় কমন নাম যেমন দেয়ার আর টু সুমন্স ইন আওয়ার টিম আমাদের দলে তিনজন সুমন আছে সরি তিনজন সুমন না আমাদের দলে সুমন আছে মোটামুটি হ্যাঁ তিনজনই সুমন আছে এক সুমন হচ্ছেন আমাদের ডেলি সায়েন্স বিষয়ের জনপ্রিয় শিক্ষক সুমন স্যার আরেক সুমন হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স এর সুমন স্যার আরেক সুমন হচ্ছে আমাদের পান্থবত বা প্যাট্রোনাস ব্রাঞ্চ এর হচ্ছে ম্যানেজার সুমন স্যার প্যাট্রোনাস প্রশ্ন আপনার মনে আসতে পারে প্যাট্রোনাস এটা আবার কি জিনিস আপনাদের একটু বলে রাখি আসলে প্যাট্রোনাস সম্পর্কে না বললে আমারও খারাপ লাগতেছে প্যাট্রোনাস জিনিসটা সম্পর্কে একটু না বললেই নয় প্যাট্রোনাস এডুকেশন বাংলাদেশের অন্যতম একটা সেরা প্রতিষ্ঠান কি এই প্রতিষ্ঠানে কাজ কি প্যাট্রোনাস এডুকেশন আপনাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করে সেটা আবার কি জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপনি মনে করেন স্পোকেন ইংলিশ করার আপনার খুব শখ ইংলিশে কথা বলার শখ বাট আপনি আপনি ইংলিশে বলতে গিয়ে ভয় পান পাচ্ছেন না আপনি ভাবছেন যে আপনি আইটস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভালো স্কোর করে বাইরে যাবেন পড়তে বাট আপনার আইটস করার নাই আপনি ভাবতেছেন আপনার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং কোর্স ভালো করা দরকার কিন্তু আপনি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং দূরে কথা সেন্টেন্স ইংলিশ বাংলা থেকে ইংলিশ করতে গেলে আপনি কাইন্ড দেখা যান হ্যাঁ এই যে বিষয়গুলো ফর ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং স্পোকেন ইংলিশ আই এল টি এস এগুলোর জন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে সেরা প্রতিষ্ঠান যদি আমি বলি তাহলে বলবো প্যাট্রোনাস এডুকেশন প্যাট্রোনাস এডুকেশনের কাজই হচ্ছে এগুলো অথবা আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম বি এ ভর্তি পরীক্ষা দিবেন আই বি এতে অ্যাডমিশন নেবেন আপনি কোথায় যাবেন আপনি প্যাট্রোনাস এডুকেশনে আসবেন প্যাট্রোনাস এডুকেশন যারা পরিচালনা করেন কিংবা যারা এই শিক্ষক তারা সবাই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ হ্যাঁ এবং শুধু অভিজ্ঞ না বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠানের টিচারদেরও টিচার হচ্ছেন তারা সো প্যাট্রোনাস এডুকেশন এই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে আর একটা বিষয় হচ্ছে এখানে প্যাট্রোনাস এডুকেশনের একটা মজার বিষয় হলো যেমন আমি এই ভিডিওটা ধারণ করেছি পান্থপথে অবস্থান করে পান্থপথ ব্রাঞ্চ মানে প্যাট্রোনাস এডুকেশনে যদি আপনি ক্লাস করেন আইটস পরীক্ষা যদি জন্য ক্লাস কোর্স করেন মজার বিষয় আপনি যে রুমে আপনি কোর্সটা করবেন বসে বসে সেই রুমেই কিন্তু আইডিপির এক্সাম সেন্টার অর্থাৎ আপনি যেখানে কোর্স করবেন সেখানে কিন্তু আপনার আইটস পরীক্ষা হবে পায় না এটা একটা মজার বিষয় সো এই ছিল প্যাট্রোনাস এডুকেশন সম্পর্কে ইনফরমেশন পাওয়াটা আপনাদের অধিকার আর দেওয়াটা আমার দায়িত্ব তাই বলে দেওয়া তো আমরা যাবো এখন রুল নাম আমরা টু এ যাবো দুই নম্বর নিয়মে আমাদের ছিল যে কোনো প্রপার নাউনের পূর্বে সংখ্যা ব্যবহার হলে কিংবা তাকে প্লুয়াল করা হলে সেটি প্রপার নাউন থেকে হয়ে যায় কমন নাও আশা করি আপনারা এটা বুঝে গেছেন এবার যাবো আমরা তিন নম্বর তিন নম্বর বাক্যের মাঝে কোন কমন নাউন ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হলে তখন সেটা প্রপার নাউনের কাজ করে সেটা আবার কেমন কথা এটা হচ্ছে এরকম যে আমরা জানি এতক্ষণ থেকে আমরা যে নাউনগুলো পড়লাম সে নাউনগুলোর মধ্যে একমাত্র প্রপার নাউন ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হয় অন্য নাউনগুলো কিন্তু ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হয় না তো কি হয়েছে তাহলে হয়েছে এটাই যে আওয়ার ফাদার উইল সেই বাস এখানে আমরা জানি যে ফাদার মাদার সিস্টার এগুলো কমন নাউন এবং আমরা এও জানি কমন নাউন ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হয় না অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাক্যে ফাদার এপটা কি ক্যাপিটাল সো ভিউয়ার্স আপনারা মনে রাখবেন বাক্যের ভিতরে বা বাক্যের মাঝে যদি কোনো কমন নাউন ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হয় তাহলে সেটাকে ওই মুহূর্তে আমরা কমন নাউন বলবো না সেটাকে আমরা বলবো প্রপার নাউন তাই ফাদার এখানে এই মুহূর্তে কমন নাউন না ফাদার আসলে প্রপার নাউন এখানে ভুলবশত কমন হয়েছে লেখা এটা প্রপার নাউন আওয়ার ফাদার উইল সেই বাস আমাদের প্রভু আমাদেরকে রক্ষা করবেন এখানে ফাদার হচ্ছে প্রপার নাউন চার নম্বর কোন কমন নাউন দ্বারা ওই নাউনকে না বুঝিয়ে তার কোনো বৈশিষ্ট্যকে বুঝালে সেটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের কাজ করে ওকে এটা আবার কি জিনিস আচ্ছা এটা হচ্ছে যেমন আমরা জানি মাদার একটা কি নাও কমন নাম কমন নাউন দ্বারা যদি ওই নাউনটারে না বুঝিয়ে ওই নাউনটার কোনো বৈশিষ্ট্যকে বুঝায় তাহলে সেটা হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট নাম সেটা আবার কিরকম যেমন দা মাদার ইন হার ইন্সপায়ার্স মি টু কল হার মাদার তার বোঝাচ্ছে তার মধ্যে যে একটা মা মা ভাব আছে সেটা আমাকে অনুপ্রাণিত করে তাকে মা বলে ডাকা তাহলে এই বাক্যে দুইবার মাদার থাকলেও প্রথম মাদার দ্বারা কিন্তু মায়ের বৈশিষ্ট্যকে বো
আমরা এগুলো সম্পর্কে নাউন সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আইডিয়া পেলাম এগুলোর উপর যাব আপনাদের কাছে পরামর্শ থাকবে যে আপনারা কনফিউজিং নাউন গুলো মোটামুটি শিখে ফেলবেন আমরা পরবর্তী আলোচনা এই শিখে চলে আসবো নাউনের পরে এবং আপনাদের কাছে এখন যে আমার পরামর্শ থাকবে সেটি হচ্ছে আপনারা এটার উপর প্রচুর অনুশীলন করবেন কিভাবে অনুশীলন করবেন আপনারা বিভিন্ন বই থেকে অনুশীলন করতে পারেন অথবা অ্যাসিপমেন্ট ক্যারিয়ার কেয়ারে যদি আপনি স্টুডেন্ট হন তাহলে তো আপনার কাছে লেকচার শিট আছেই সেই লেকচার শিট থেকে অনুশীলন করবেন অথবা যদি আপনি স্টুডেন্ট না হন সেক্ষেত্রে আপনি আপনাদের নিকটস্থ ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করে সেখানে আপনি ভর্তি হয়েও লেকচার শিট নিতে পারবেন অথবা অ্যাসিপমেন্ট ক্যারিয়ার কেয়ার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ইংলিশ গ্রামার কমপ্লিট ইংলিশ গ্রামার শীঘ্রই বাজারে আসতেছে সেই বইটা থেকেও আপনি অনুশীলন করতে পারবেন অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই বিকজ এক্সারসাইজ মেক্স এম্যান পারফেক্ট কথাটা আমরা সবসময় বলে থাকি সো অনুশীলন আপনার করতেই হবে আজকে আলোচনা এতটুকু পর্যন্তই ছিল আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করি আল্লাহ হাফেজ